नमस्कार मी पूजा टॉक टाइम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आजचा आपला विषय असणार आहे टेस्टिव्ह बेबी बाबत समज आणि गैरसमज आणि याच विषयावर आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत डॉक्टर सत्येंद्र प्रभू सगळ्यात आधी मी तुम्हाला डॉक्टरांची थोडक्यात ओळख करून देते डॉक्टर सत्येंद्र प्रभू यांच्याबद्दल बोलायचं झाल्यास डॉक्टर साधना देसाई डॉक्टर कुसुम जवेरी आणि डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा यांच्यासोबत प्रशिक्षण घेतल्यानंतर डॉक्टर सत्येंद्र प्रभू यांनी ठाणे आणि मुंबई इथल्या आयव्हीएफ केंद्रामध्ये गेल्या पंधरा वर्षामध्ये वंध्यत्व आणि पुनरुत्पादन अभ्यासामध्ये विशेष प्रावीण्य जे आहे ते संपादन केलेलं आहे त्याचप्रमाणे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे स्वभावाने एक प्रेमळ व्यक्ती आणि त्यांचं मैत्रीपूर्ण वागणं जे आहे ते रुग्णाला पूर्णपणे आराम मिळवून देत असतं आणि तोच त्यांना नेहमी चांगला प्रतिसाद सुद्धा देत असतं त्याचप्रमाणे रुग्ण आणि त्यांच्या सहकार्यानं गेल्या पंधरा वर्षात सात हजार पाचशे पेक्षा जास्त आई वाय आयव्हीएफ प्रक्रियांशी संबंधित डॉक्टरांनी प्रक्रिया आतापर्यंत केलेली आहेत त्याचप्रमाणे डॉक्टर प्रभू भारत आणि परदेशात डझनभर आयव्हीएफ केंद्रासाठी सल्लागार सुद्धा आहेत आणि त्यांनी अनेक स्त्री रोग तज्ञांना त्यांचं आयव्हीएफ केंद्र जे आहे ते स्वतंत्रपणे सुरू करण्यासाठी विशेष अशी मदत सुद्धा केलेली आहे डॉक्टर प्रभू सर्वात कठीण प्रजनन करण्यामध्ये यशस्वी होण्यासाठी दृढ निश्चय सुद्धा आणत असतात आणि स्वतःच गर्भधारणा करण्यासाठी ते अनेक जोडप्यांना प्रेरणा सुद्धा देत असतात तर असे थे सत्येंद्र प्रभू सध्या आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत त्यांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आजच्या आपल्या विषयाला सुरुवात करूया तर सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत सर नमस्कार सगळ्यात पहिला प्रश्न माझा असा आहे की टेस्टिव्ह बेबी बाबत समज आणि गैरसमज हा खरं तर आजचा आपला विषय आहे सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे आयव्हीएफ म्हटलं की लोकांच्या मनात अनेक शंका कुशंका असतात आणि आयव्हीएफ म्हटलं की असं म्हटलं जातं की हे खरंच आपण निसर्गाच्या विरोधात जाऊन करतोय का काय सांगता येईल मला वाटतं हा कार्यक्रमच सांगू शकतो की खरंच हे निसर्गाच्या विरोधात असतं की निसर्गाला धरून हे सगळं केलं जात खरं बघायला गेलो तर मेडिकल सायन्स हे निसर्गाच्या मागेच चाललेलं असतं ज्या गोष्टी निसर्गात नेहमी होतात जेव्हा नाही व्हायला लागले की आपण त्याला वंध्यत्व म्हणतो आणि ते आपल्याकडे येतात टेस्टिव्ह बेबी हे ट्रीटमेंट जे आहे तसंच डेव्हलप झालेलं आहे की ज्याच्यात ज्या गोष्टी स्त्री चांगात होऊ शकत नाही ते आपण काही भाग स्त्रीच्या अंगा बाहेर करतो जे लॅबोरेटरी म्हणतो आणि तिथे स्त्रीबीज जे फलित करून तयार करून जे भरून तयार होतं ते गर्भपिशीच्या परत टाकतो बघायला गेलो तर जवळपास सत्तर टक्के जे काम आहेत ते स्त्रीच्या अंगातच असतं मग जे वीस ते तीस टक्के भाग आहे ते लॅबोरेटरीच्या आत होतं त्यामुळे हे निसर्गाविरुद्ध तर नक्कीच नाहीये उलट आपण फक्त निसर्गाची काही मदत करतो त्यामुळे त्याबाबत लोकांना घाबरायची गरज नाही नक्कीच ज्याप्रमाणे तुम्ही मला वाटतं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी म्हणालीत की विज्ञान जे आहे ते निसर्गाला धरूनच चाललेलं असतं आणि आयव्हीएफ सुद्धा निसर्गाशी संबंधितच एक प्रक्रिया आहे फक्त काहीशी प्रक्रिया त्या महिलेच्या शरीराबाहेर होत असते आणि बाकीची सगळी प्रक्रिया जी नॅचरल पद्धतीने होत असते ती तशीच होत असते सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आता असा असतो की आयव्हीएफ म्हणजे नेमकं काय केलं जातं okay. याबाबत काय सांगू शकतो आयव्हीएफ uh, म्हणजे जर खरं बघायला गेलं त्याला इनविट्रो फर्टिलायझेशन म्हणतो की ज्याचा अर्थ स्त्री बीज जे आहे ते फलित केलं जात का अंगा बाहेर त्यासाठी आपण काय करतो स्त्रीला जे आहे की काही गोळ्या काही इंजेक्शन देतो ज्याच्यामुळे तिच्या अंगात जवळपास आठ ते दहा बीज वाढवले जातात आणि ते आपण स्टडी करतो सोनोग्राफी द्वारा ब्लड टेस्ट द्वारा आणि एकदा ते बीज तयार झाले की मग तिला पूर्णपणे भूल देऊन ते लॅबोरेटरीमध्ये तिच्या अंगाबाहेर बीज काढले जातात ते बीज तिच्या नवऱ्याच्या शुक्राणू त्यातले चांगले शुक्राणी घेऊन ते फलित केले जातात आणि दोन ते पाच दिवस लॅबोरेटरीमध्ये वाढवले जातात हे तयार झालेले बीज जे आहे गर्भपिशीच्या परत सोडले जातात नॉर्मली आपण आठ ते दहा बीज वाढवतो त्यातले जर सोडायचं म्हटलं तर आपण दोन किंवा तीन बीज सोडतो आतमध्ये उरलेले बीज राहिले चांगले असतील तर ते आपण फ्रीझिंग करतो आणि त्या याच्याने फायदा हा होतो की समजा पहिल्या प्रयत्नात यश नाही मिळालं तर ते पुढचे बीज आपण पुढच्या महिन्यात किंवा दोन महिने सोडून जेव्हा ते जोडप तयार असेल ते परत आपण प्रयत्न करू शकतो तर हा थोडक्यात म्हणजे आयव्हीएस नक्कीच आयव्हीएफ म्हणजे काय हे तर आपण जाणून घेतलं मात्र आयव्हीएफ मध्ये बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं की अज्ञात शुक्राणू आणि अंडी जी आहेत ती वापरली जातात तर हे कितपत खरं आहे किंवा याबाबत काय म्हणता येईल आपल्याला खरंच असा समज आहे की गैरसमज आहे हा खरं बघायला गेलं तर गैरसमज आहे कारण कुठल्याही जोडप्याला जर आपण बाहेरचे शुक्राणू म्हणा किंवा बाहेरचे बीज वापरायचं जर वेळ आली तर ते आधी त्यांच्याशी बोललं जातं त्यांचा सल्ला आम्ही जे काउन्सिलिंग म्हणतो ते केलं जातं त्यांचं लेखित कन्सेंट घेतली जाते आणि मगच आपण ती प्रक्रिया करू शकतो 
जे अनोळखी म्हणतो आपण की स्त्री बीज किंवा शुक्राणू वापरले जातात हे कायद्याने आम्ही तसं वापरलं जातं कारण कायदा सांगतो की ओळखीच्या किंवा नात्यातल्या बीज किंवा शुक्राणू वापरू नये कारण पुढे जाऊन हे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करू शकतात तर अनोळखी लोकांचेच पम किंवा बीज स्त्री बीज घेतले जातात पण विथ कन्सेंट त्यामुळे ह्या बाबतीला ह्या गोष्टीला काहीच सत्य नाहीये की न सांगता केले जातात कारण कुठल्याही सेंटरमध्ये हे होणार नाही होणार नाही आणि ही एक भीती लोकांच्या हेही मी सांगू इच्छितो की लोकांच्या मनात भीती असते की ह्या सेंटरला एवढे केसेस होतात तर कुठे चुकामुख होत असेल का शुक्राणू किंवा बीज मिक्स होत असतील का तर तेही शक्य नाही कारण प्रत्येक सॅम्पल प्रत्येक हे जे स्त्रीचं जे आहे ते लेबलिंग असतं नाव असतं तारीख असते आणि कुठल्याही परिस्थितीत ते मिक्सिंग होत नाही नक्कीच मला वाटतं आणि याच्याच बद्दल लोकांच्या मनात खूप शंका असतील किंवा खूप प्रश्न प्रश्न आम्हाला नेहमीच विचारला जातो आणि ह्याचं उत्तर आम्हाला दरवेळेला असंच द्यावं लागतं प्रत्येक जोडप्याला द्यावं लागतं नक्कीच त्याचबाबत मला असं विचारायचंय की आयव्हीएफ म्हटलं की असं म्हटलं जातं की आता एका महिलेने जर का आयव्हीएफ केलंय तर मग बऱ्याचदा लोक असं म्हणतात की आयव्हीएफ केलंय ना तर तुला जुळी मुलं होणार किंवा तिळी मुलं होणार म्हणजे एकापेक्षा जास्त मुलं तुला होणार यामध्ये कितपत तथ्य आहे काय सांगता येईल हो बघायला गेलो आपण तर जवळपास जगभरात आयव्हीएफ चे सक्सेस रेट साधारण चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के आहे तर अशाच परिस्थितीमध्ये आपण जेव्हा भ्रूण सोडतो आतमध्ये तेव्हा एकापेक्षा जास्त भ्रूण सोडतो दोन किंवा तीन सोडतो या आशेने की त्यातलं एखाद तरी पकडेल आणि गर्भ वाढेल पण जेव्हा उपरवाला मेहरबान जसं म्हणतो आपण तेव्हा कधी दोन सोडले तीन सोडले सगळेच पकडतात मग अशा वेळी जुळी किंवा तिळे जे म्हणतो आपण होऊ शकतात हे मान्य आहे मला की आयव्हीएफ मध्ये नॉर्मल पॉप्युलेशन पेक्षा जास्त शक्यता आहे पण एवढंही नाहीये की लोकांनी घाबरायला पाहिजे की मला होणारच होणार एवढं सोपं जर असतं तर त्यांना आयव्हीएफ ची गरजच गरजच पडली नसते त्यामुळे आणि तसंही असलं जर समजा बरेच चोडके असतात ज्यांना एक मुलं असतं आणि त्यांना नक्कीच जुळी किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त नको असतात मग अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही त्यांना काउन्सिल करून सोडताना एकच भ्रूण सोडतो आतमध्ये मग जर आपण घाबरतो की नाही कुठल्याही परिस्थितीत मूल नाही झालं चालेल पण जुळी नको तर मग डॉक्टरांचा सल्ला घ्या डॉक्टरांशी बोला आणि डॉक्टर तुमच्यासाठी एकच भ्रूण सोडतील काही प्रॉब्लेम नाही बरोबर नक्कीच मला वाटतं याच प्रश्नाच्या उत्तरामधनं लोकांच्या बाबत जे समज गैरसमज असतील बरेचसे दूर झाले असतील त्याचप्रमाणे आणखीन एक गैरसमज किंवा समज म्हणता येईल लोकांच्या मनातल्या की आयव्हीएफ हे आपल्याला पुन्हा पुन्हा करावं लागतं म्हणजे आयव्हीएफ चे जे सायकल्स आहेत ते एकदा केल्यानंतर सक्सेस होत नाहीत असं बऱ्याचदा म्हटलं जातं काय सांगू शकता हे खरंय की खोट आहे जसं मी आधीच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हटलं की जगभरात आयव्हीएफ चे सक्सेस रेट साधारण चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के आहे याचा अर्थ जर शंभर बायकांनी प्रयत्न केला तर फक्त चाळीस ते पंचेचाळीस पहिल्या प्रयत्नात यशस्वी होतील बाकीचे पंचावन्न बायकांना परत प्रयत्न करावं लागतं पण ही मनाची तयारी आम्ही आधीपासून त्यांच्यात घालतो कारण सगळ्यांचं यश मिळेल हे आम्हालाही माहिती नसतं किंवा त्यांचं यश यशस्वी होईलच हेही आम्हाला माहिती नसतं आम्ही फक्त प्रयत्न करू शकतो त्यामुळे तयारी आम्ही मनाची करतो की तुम्हाला दोन किंवा तीन प्रयत्नाची गरज पडू शकते पहिल्या याच्यात झालं तर लकी आहात उत्तम पण जर नाही तर निराश होऊ नका कारण परत करू शकतो आणि ओव्हरऑल जर जगभरात बघितलं तर जेव्हा मल्टिपल सायकल्स करतो किंवा दोन किंवा तीन प्रयत्नात जवळपास ऐंशी ते पंच्याऐंशी टक्के बायका गरोदर राहतात त्यामुळे जिद्द धरून त्याच्या मागे लागणं हेही गरजेचं आहे नक्कीच ज्या पद्धतीनं सांगितलं की एकदा करून जर का नाही झालं तर पुढच्या सायकलला किंवा त्याच्या पुढच्या सायकलला तुम्हाला यश नक्कीच याच्यामध्ये प्राप्त होऊ शकतं मात्र मागच्या उत्तरामध्ये डॉक्टर जसं तुम्ही म्हणाला होता की अंडी आणि फ्रीझिंग म्हणजे जर तुम्हाला एक वेळेला गर्भाशयात बीज सोडल्यानंतर जर का ते सक्सेस नाही झालं तर त्यानंतर आपण काही बीज जी आहेत ती फ्रीझिंग करून ठेवत असतो या फ्रीझिंग आणि जी अंडी असतात याबद्दल मला वाटतं लोकांना कळणं किंवा सांगणं खूप गरजेचं आहे कार्यक्रमाच्या माध्यमातून काय सांगू आपण बोली भाषा त्याला फ्रीझिंग म्हणतो टेक्निकली दिस इज कॉल्ड ह्याला क्रायो प्रिझर्वेशन म्हणतो की जिथे जे शुक्राणू म्हणा किंवा स्त्री बीज म्हणा किंवा तयार भ्रूण जे आहे ते आपण एवढं थंड करून ठेवतो जसं आपण डीप फ्रीज मध्ये ठेवतो की ते ज्या स्थितीमध्ये असतील त्याच स्थितीमध्ये राहतील आणि हे तसे वर्षानुवर्ष राहू शकतात काही त्याच्यात फरक पडत नाही काही त्याची हे बिघडत नाही 
हे कुठे फायद्याचं होतं एक म्हणजे हे प्रोसेस जे आहे बऱ्यापैकी स्वस्त झालेलं आहे दुसरी गोष्ट बऱ्याच जोडप्यांचा हा इश्यू असतो की आता हल्ली करिअर ओरिएंटेड बायका म्हटल्या की त्यांना एवढ्या प्रेग्नेन्सी नको पण जसं निसर्गाने हे तयार केलेलं आहे की त्यांची फर्टिलिटी जी आहे ती तीच उपाय ओलांडलं की फारच लवकर कमी कमी होत जाते तर हे बॅलन्स करणं त्यांना कठीण जातं मग बऱ्याच बायका आम्हाला अप्रोच करतात की आम्हाला करिअर आहे आम्हाला किंवा जे काय कारणामुळे की आम्हाला पुढची पाच वर्ष नको आहेत पण पाच वर्षात काय घडेल आम्हाला माहिती नाही किंवा लग्न झालं नाहीये आम्हाला माहिती नाही लाईफ पार्टनर कधी मिळेल आणि कसं असेल तर ह्या मुलींना किंवा या बायकांना जे आहे स्त्री बीच फ्रीज करणं हा एक मोठा पॉझिटिव्ह आहे सिमिलरली जिथे जोडप नवरा असतो बाहेरगावी कामाला गेलेला असतो एस्पेशली परदेशात एस्पेशली गल्फ जे आपल्याकडे आमच्याकडे बरेच लोक येतात नवरा तिथे वर्षानुवर्ष असतो वर्षातनं एकदा किंवा दोन वर्षातनं एकदा येतो त्या दोन महिन्यात आपले दोन आणि गणितासारखं दोन आणि दोन होणार आहे तर चार होणार असं नाही अशा वेळी स्पम फ्रिझिंग जर करता आलं आपल्याला तर जरी नवरा त्या काळात बाहेर असेल तर आपण ते ट्रीटमेंट कंटिन्यू करू शकतो ती घरोदर राहू शकते हे एक दुसरं आणि तिसरं जे आपण अगोदर बोललो की आपण आठ दहा बीच जेव्हा आयव्हीएफ केल्याने वाढवलं चांगले भ्रूण आहेत आपल्याला टाकावेसे वाटणार नाही हे फक्त फेलियरच्या दृष्टीने उपयोगी नाही हे या दृष्टीने बरेच आमच्याकडे केसेस होतात की ज्यांचं पहिलं सक्सेस झालं पण एक्स्ट्रा एम्ब्रिओस फ्रीज झालेले आहेत दोन वर्षांनी येतात तीन वर्षांनी येतात नक्कीच मला या सगळ्याबद्दल सुद्धा जाणून घ्यायचं आहे आणि त्याचप्रमाणे आयव्हीएफ स्वस्त आहे की महाग आहे हा सुद्धा लोकांचा एक मोठा प्रश्न आहे त्याबद्दल सुद्धा जाणून घेऊया मात्र एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली लगेचच भेटतोय तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा डॉक्टर माझी दिवाळी सुरू झालीय पण तुमची नाही जेव्हा कराल अभ्यंग स्नान गोदरेज नंबर वन चंदन साबणाने ज्यात आहे तीन चतुर्थांश नैसर्गिक तत्व आणि चंदन तेव्हाच सुरू होईल तुमची दिवाळी गोदरेज नंबर वन चंदन साबण पहिल्या अभ्यंग स्नानाची पहिली निवड देतो नंबर वन निखा ॲक्च्युली आमच्या नवऱ्या फिल्म मध्ये ती या फेस्टिव्ह सीझनला ट्राय करा काही न्यू लुक्स पहा न्यू अरायव्हल्स बाटामध्ये प्रत्येक शुक्रवारी आणि आपल्या दिवाळी शॉपिंग सोबत मिळवा सरप्राईज गिफ्ट तर मग हा कॅमेरा रेडी आणि हो हॅपी दिवाळी सरप्राईजिंगली बाटा उडान आहे फक्त आणि फक्त आपल्या व्यापारांची स्वतःची ऑनलाईन इथे सगळं माल मिळेल गारमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हे तुमचं सगळ्याच्या सगळं फुटवेअर देखील इंडिया भरातून दुकानापर्यंत मालाची क्विक डिलिव्हरी बेस्ट प्राईस लेटेस्ट रेंज स्मार्ट रिटर्न्स आणि क्रेडिटही म्हणजे सगळी झंझटबाजी खलास विक्री आणि कस्टमर्स वाढतील आणि वाढेल नफा उडान आहे उघडता नफ्याचं शटर जर साबण येईल तर त्यात जंक आणि गोदरेज प्रोडक्ट मिस्टर मॅजिक हँडवॉश पाणी पावडर शेक करा हँडवॉश तयार याचा प्रत्येक जॉब आहे शुद्ध देतो दमदार जम प्रोटेक्शन पंधरा रुपयांचे रिफिल तीस दिवसांपर्यंत आता जमची भीती महाराष्ट्रात विविध उत्सव उत्साहाने साजरे होतात दिवाळी गणेशोत्सव ईद बैसाखी नाताळ प्रत्येक उत्सव आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा होतो असाच एक उत्सव आला आहे 
लोकशाहीच्या उत्कर्षाचा एक मतदार म्हणून मी हा उत्सव मत देऊन अभिमानाने साजरा करणार आहे तुम्ही सुद्धा आपले अमूल्य मत देऊन मतदान करा बाळगू लोकशाहीचा अभिमान चला करू मतदान आपली लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी तुम्ही सुद्धा पुढाकार घ्या मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे जनहितार्थ प्रसारित डॉक्टरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे टेस्टिव्ह बेबी बद्दल समज आणि गैरसमज आणि याच विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर सत्येंद्र प्रभू लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया सर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण आयबीएफ बद्दल बरंच काही जाणून घेतलं आणि मला वाटतं प्रेक्षकांच्या मनातले आतापर्यंत जे गैरसमज असतील ते बऱ्याच प्रमाणात दूर सुद्धा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं झालेले असतील पुढचा प्रश्न असा होता माझा की आयबीएफ म्हटलं की लोकांच्या मनात आणखीन एक प्रश्न येतो तो म्हणजे असा की आयबीएफ ही प्रक्रिया इतकी मोठी आहे तर मग याचं कॉस्टिंग कसं असेल ही महाग असेल का स्वस्त असेल याबद्दल लोकांना काय सांगा जेव्हा आयबीएफ नवीन आलेलं तेव्हा खर्च भरपूर असायचा पण हल्ली बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत ते स्वस्त होत चालले कारण जसं जास्त क्वांटिटी केसेस राहायला लागले तर कॉस्टिंग नॅचरल कमी येतं आमच्या सेंटरला बघायला गेल्या तर सिक्स्टी फाय थाउजंड पासन सायकल कॉस्ट येते जे वरपर्यंत जातं काही केसेस मध्ये एक लाखापर्यंत पण मेजॉरिटी जे आहे एक लाखाच्या आत ट्रीटमेंट होऊन जातं हे काय हल्लीच्या दिवसात फार महाग म्हणता येणार नाही हो थोडीशी तयारी करावी लागते थोडस बजेट आपल्याला ऍडजस्ट करावं लागतील पण नक्कीच करता येईल त्यात आम्ही आमच्या सेंटरला अजून एक सोय प्रोव्हाइड करते की जसं जसं ईएमआय ट्रीटमेंटसाठी जे आहे पैसे कमी पडतायत आपल्याला म्हणून ट्रीटमेंट थांबवून घेणं हे योग्य आम्हाला वाटत नाही त्यामुळे आम्ही ईएमआयचाही ऑप्शन देतो जसं टीव्ही विकत घेतला किंवा फ्रीज विकत घेतलं किंवा कुठलंही घर जर सुद्धा आपण घेतलं तर आपण ईएमआय भरतो ती आपल्याला सवय झालेलीच आहे आणि त्याचप्रमाणे जर ट्रीटमेंट त्यासाठी अडतंय तर नक्कीच तुम्ही त्यासाठी थांबवू नये ईएमआय तुम्हाला मिळू शकतात आणि त्याच्याने तुमचं ट्रीटमेंट होऊन जर गेलं तर ते बाळ योग्य वेळी घरी येणं महत्वाचं तुम्ही पैसे कमवत राहाल आणि तोपर्यंत वेळ जर निघून गेली तर जे होऊ शकतं आज ते नाही घडणार पण त्यासाठी हा ईएमआयचा फायदा आहे त्यामुळे त्या कारणासाठी तरी ट्रीटमेंट नक्की त्याचप्रमाणे मला असं विचारायचंय की बऱ्याचदा स्त्रिया सगळ्यात आधी मूल जेव्हा होत नाही तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा जेव्हा डॉक्टरकडे जात असतात स्त्रीरोग तज्ञांकडे जात असतात तेव्हा सगळ्यात आधी आयवाय केलं जातं आयवाय केल्यानंतर मग त्यांना आयव्हीएफ जर सक्सेस नाही झाला आयवाय तर मग त्यांना आयव्हीएफचा सल्ला दिला जातो बऱ्याच लोकांना किंवा बऱ्या आहेत तर मी आयव्हीएफ करू शकते का किंवा नाही करू शकत या बाबतीत काय सांगू शकतो बेसिकली कसं आहे की आयवाय हे जे आहे खालच्या लेवलचं ट्रीटमेंट आहे करणं सोपं आहे स्वस्त आहे म्हणून ते सगळ्यात पहिलं सांगितलं जातं कारण ते जनरल हे जे आहे सेटअप मध्ये सुद्धा ट्रीटमेंट होऊ शकते पण जर दोन प्रयत्न तीन प्रयत्न चार प्रयत्न झाले आणि तरी जर फायदा होत नाही लक्षात घेणं गरजेचं आहे की आयुआय चे रिझल्ट साधारण बारा ते पंधरा टक्के असतात आणि आयव्हीएफ चे रिझल्ट साधारण पंचेचाळीस टक्के असतात त्यामुळे थ्री टाइम्स सक्सेस रेट आहे ऑफकोर्स खर्चही तसा येतो म्हणून आपण ते सगळ्यांना पहिलं सांगत नाही नक्कीच आयुआय ट्राय करावं पण ह्या याच्याने करावं की आपण प्रयत्न करतोय झालं छान नाही जर झालं तर आपली तयारी आहे पुढचं ट्रीटमेंट घेण्याचं आणि पुढचं ट्रीटमेंट जे आहे ते आयव्हीएफ आहे तर नक्कीच आयुआय ट्राय करावं अनलेस काही काही कारण आहे की ज्याच्याने आयुआय होऊच शकत नाही किंवा फायदाच होत जर बाईचं नळी जर बंद असतील तर आयुआयने काही फायदा होणार नाही त्या बाईला आयव्हीएफ नेच होऊ शकतं आणि अशा केसेस मध्ये आयव्हीएफ जे आहे ते योग्य आहे त्यामुळे आयुआय साठी थांबायची गरज नाही किंवा ते नळी जर बंद आहे ते उघडायची गरज आहे का ते उघडता येतील का हे टेस्टिंग झाल्यानंतर तुमचे जे कोणी डॉक्टर असतील ते तुम्हाला सल्ला देतीलच कितपत योग्य आहे तर आयुआय नंतरच आयव्हीएफ होतं मेजॉरिटी केसेस मध्ये आणि ते तसं व्यवस्थित ट्रीटमेंट आहे होत असते त्याचप्रमाणे मला असं विचारायचं की आतापर्यंत इतक्या केसेस तुमच्या हाताखालना गेल्या असतील आणि बऱ्याच जणांना तुम्ही प्रेरणा सुद्धा दिलेली आहे आयव्हीएफ सेंटर सुरू करण्यासाठी बऱ्याच जणांना बऱ्याच जोडप्यांना आतापर्यंत त्यांच्या हातात मूल सुद्धा तुम्ही दिलेलं आहे तर मला असं विचारायचं आहे इतक्या केसेस तुम्ही हँडल केल्या अशी कुठली एखादी केस आहे का जी तुमच्या लक्षात राहिलेली आहे आणि जी प्रेक्षकांना तुम्हाला सांगाविषयी वाटते हो बरेच तसे तर केसेस बरेच असतात पण एक हल्ली झालेली केस आहे की जिचे जवळपास चार पाच वेळा जे आहे मिसकॅरेजेस झालेले आणि 
त्याच्यामुळे तो वय पण तिचं जात होतं वाढत होत हे होत नव्हतं आम्ही त्यांना ट्रीटमेंट केलं त्यांचं गर्भपेशीचं चेक वगैरे झाल्यानंतर त्याच्यात एक छोटासा पडदा दिसला आम्हाला तो पडदा आम्ही कट केला आणि त्यानंतर सुद्धा वय जास्त असल्यामुळे तिचे बीज वाढवण्याची क्षमता नव्हती त्यामुळे तिच्यासाठी आम्ही बाहेरचे स्त्री बीज जे डोनर म्हटलं त्या डोनरचा बीज घेतले आणि त्याच्याने नवऱ्याचे शुक्राणू चांगले होते तर त्याचा वापर करून भ्रूण तयार करून तिच्या अंगात सोडलं बाकी बरेच काळजी घेतली तिने ती अगोदरही घेतली होती तिने पण यावेळेला तिला जवळपास आठव्या साडेआठ महिन्यापर्यंत जर जेव्हा प्रेग्नन्सी पुढे गेली आणि तिने बाळ तिच्या हातात जेव्हा दिलं गेलं डिलिव्हरी नंतर ते जे आहे तो फिरी त्यामुळे दॅट इज एक सक्सेस हे वाटतं आपल्याला अभिमान वाटतो की आपण जे करतोय ते चांगलं करतोय असे बरेचसे केसेस होत राहतात बरेचसे केसेस जे आहेत आता सर्व केसेस हल्ली आपल्याकडे सर्व केसेस नाही आहे कारण टेम्पररी ऍटलिस्ट ते कायदे लागू होईपर्यंत होत नाही आहेत व्यवस्थित केसेस पण सर्व केसीमध्ये एका मुलीचे जे आहेत काही कारणाने गर्भपेशी काढावी लागलेली विसाव्या वयात पण अंडकोश होते त्यामुळे तिच्या अंगात स्त्री बीज वाढू शकत होतं पण गर्भपेशी नसल्यामुळे प्रेग्नेन्सी नाहू शकत होत लग्नानंतर झालं होतं त्यामुळे तोही प्रेशर होता की नवरा आहे त्याला मूल हवं आहे पण मी मूल देऊ शकत नाही सर्व केसी तिच्या बाबतीत आणि हे जे सर्व केसी आहे हे मान्य मान्य आहे की याच्यात काही दुसरा पर्याय नाही सरोगेट वापरून जेव्हा ती प्रेग्नेंट राहिली आणि प्रेग्नेन्सी नंतर जे मूल तिचंच मूल पण ती तिच्या हातात जेव्हा दिलं गेलं तो जो एक पॉझिटिव्ह हे येतो तो वेगळाच सांगितला मला त्या व्यतिरिक्त अजून तुमचे अनुभव तर जाणून घ्यायचे आहेत आणि लोकांना नेमका तुम्हाला काय सल्ला द्यायचा तो सुद्धा जाणून घ्यायचा मात्र पुन्हा एकदा एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे लगेचच भेट कुठेही जाऊ नका पाहत राहत वाटत तीनशे युनिट पर्यंत वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी घरगुती वीज दर तीस टक्क्यांनी कमी करणार पंधरा लाख पदवीधरांना शिष्यवृत्तीची संधी देणार हीच ती वेळ नवा महाराष्ट्र घडवण्याची जर साबण एक तर त्यात जम बने गोत्रज प्रत्येक मिस्ट मॅजिक हँडवॉश पाणी पावडर शेक करा हँडवॉश तयार याचा प्रत्येक जॉब आहे शुद्ध देतो दमदार जम प्रोटेक्शन पंधरा रुपयांचे रिफे तीस रुपयांपर्यंत आता जम सी भी सुपर नाही स्पेशल झालं स्पेशल स्पेशल प्लॅटिनम कोटिंग सह हे फक्त सुपर नाही स्पेशल आहेत ऍक्च्युली आमच्या नव्या फिल्म मध्ये ती तुमचं नाव जब तयारी में हो दम तो उठने जीत के कदम दिन भर द सेंट ऑफ माई सक्सेस पहिला दिवस आहे एन्जॉय करू ए छोटा पॅकेट इकडे ये नाव सांग नित्या तुमचं नाव काय आहे मोठा पॅकेट जी आतली शक्ती तुम्ही तिला देता ती तिच्या स्माईल मध्ये झळकते आणि ती स्माईल आतून स्ट्रॉंग करते नवीन कोलगेट स्ट्रॉंग टीथ आता अमिनो शक्ती सहा ती दातांचे नॅचरल कॅल्शियम वाढवण्याला मदत करते आणि त्यांना बनवते आतून स्ट्रॉंग कोलगेट स्ट्रॉंग टीथ उडान ऍप इंडिया भरातून दुकानापर्यंत मराठी क्विक डिलिव्हरी बेस्ट प्राईस लेटेस्ट रेंज स्मार्ट रिटर्स आणि क्रेडिट उडान ऍप उघडत नफ्याचं शटर मी तुझे हे ओकर कसे फेडू प्युअर मग सरकार बदललं आणि मला मिळालं माझं जलयुक्त शिवार आणि माझ्या सोनूला बी मिळाला डिजिटल शाळेचा आधार आज तो चंद्रयानाला पाहून इंजिनियर व्हायचं स्वप्न बघतो प्रत्येक सोनूचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा आणण्यात आपलं सरकार
टॉकटाइम मे अपने सग एक स्वागत आज का अपना विषय है टेस्टिव बेबी बाबत समझ और गैरसम विषया पर अपने मार्गदर्शन करता है डॉक्टर सत्येन्द्र प्रभु लगे चर्चे सुरुआत करू सर ब्रेक पर जाने तुम्हें ज्यादा पद्धति संगित कि आईवीएफ कशा पद्धति फ्रीजिंग कार्यक्रम अशा जोड़पना ज्यादा मूल नहीं है जो आईवीएफ कर इच्छा है कार्यक्रम दुसरी एक गोष्टे तुम्हारे सेंटर च जर का वैशिष्ट संगाइच पहली गोष्ट मी संगित कि आईवीएफ हा शेवट पर ते दिवस गेले की जेव्हा खर्च नाही परवडत किंवा हे नाही आपल्याला जमणार हे विसरून जा जर गरजेचं आहे तर त्यासाठी जे काय हातपाय मारायचे जरूर मारा आणि वेळ निघून जाईपर्यंत वाट बघू नका ना आधी कसं असायचं वय वयाच्या चाळीसाव्या वय वयात किंवा बायका जर आल्या तर ते ट्रीटमेंट करणं कठीण आहे जेव्हा आपल्याला माहिती आहे तर आयव्हीएफ ची गरज पडणार आहे कमी वयात केलं तर यश हे मिळण्याचे चान्सेसही जास्त असतात त्यामुळे तो पहिलाच सल्ला द्यायला की वय अनुकूल असताना ट्रीटमेंट करून घ्या दुसरा की तुम्ही प्रोफेशनलच्या हातात एकदा ताब्यात दिलं ट्रीटमेंट की मग ते डबल हे करत जाऊ नका विश्वास ठेवा तो किंवा ती तुम्हाला योग्य पद्धतीने पुढे नेणार आणि त्यांनाही तेवढंच आनंद होईल जेव्हा तुम्हाला मूल होईल तिसरी गोष्ट फक्त मेडिकल ट्रीटमेंटवर अवलंबून राहू नका काही गोष्टी आपण स्वतः करायच्या असतात लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट स्ट्रेस मॅनेजमेंट डायटरी मॅनेजमेंट या गोष्टींमध्ये तुम्हाला फक्त सल्ला देऊ शकतात डॉक्टर करू शकत नाही तुमच्यासाठी तर ह्या गोष्टी तुम्ही स्वतः करा हेल्दी लाईफस्टाईल ठेवलं तर बऱ्याचशा गोष्टी हे होतात तिसरं एक पॉझिटिव्ह अॅटिट्यूड असणं गरजेचं आहे आपण घाबरतच गेलो किंवा नेगेटिव्ह याच्याने माझं होणारच नाही या विचाराने जर गेलो तर ज्या घडणाऱ्या गोष्टी आहेत तेही कधी कधी घडत नाही पॉझिटिव्ह अप्रोचने जा नक्कीच फायदा होईल आणि चौथी गोष्ट एक हेलन केलियरच स्टेटमेंट आहे वेन गॉड क्लोज इज वन डोअर यू ओपन द हंड्रेड अदर्स तर त्याच्यावर विश्वास ठेवा समजा हा पर्याय तुमच्यासाठी नाही आहे तर नक्कीच दुसरा कुठला तरी पर्याय निघेल आणि त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करत राहा प्रयत्न करणं हे गरजेचं आहे लॉटरी बुक घ्यायला जरी गेलो तर तिकीट घेतल्याशिवाय तुम्हाला लॉटरी लागू शकत नाही घरी बसल्या बसल्या लॉटरी लागणार नाही प्रयत्न करा नक्कीच कुठला ना कुठला मार्ग निघेल हे मी नक्कीच प्रेक्षकांना सांगा जर तुमच्या सेंटर बद्दल ह्या आम्ही एवढ्या वर्षात जो आमचा अनुभव आहे त्याचा नक्कीच आम्ही आम्हाला असं वाटतं की लोकांना फायदा व्हावा तर आम्ही एक सोय केलेली आहे की कुठल्याही जोडप्याला कुठेही असतं की तर तुम्हाला जर एक सेकंड ओपिनियन हवं असेल किंवा काउन्सिलिंग हवं असेल ते फ्रीमध्ये आम्ही देऊ शकतो तुम्ही तुमचे डॉक्युमेंट्स जे आहेत ट्रीटमेंटचे हे जे आहे पाठवून द्या फोन नंबर तुम्हारे समोर स्क्रीन वर ये ईमेल करा कि पद्धति ने आम तुम्हें मदद करू नक्की मत आज तुम्हें इधे आला आईबीएफ पर आम प्रेक्षक ने इतक छान मार्गदर्शन के बदल अपने मनपूर्वक आभार नमस्कार टॉकटाइम मे आज अपन इधे थाम ताजा बारम्मी पहात रहा न्यूज एटीन लोक